Ветеран Николай Романов – живая легенда. Он служил в Уральском добровольческом танковом корпусе в составе минометного полка, который был сформирован в нашем городе. Отбор туда был очень строгим, но 17-летнего Николая приняли сразу. Ну, там была поблажка молодежи. Комсомолец э, принимался в Уральский корпус э, на год раньше призывного возраста. Я воспользовался вот этим. В тылу холод, голод. А на фронте, а с фронта похоронки идут. Страшное время. Мы по комсомольцы. Пойдем. Боевое крещение юный минометчик прошел на Курской дуге. В 43-м главное командование немецких сухопутных войск разработало масштабную операцию «Цитадель». После поражения в Сталинграде вермахт жаждал реванша. Под Курском сосредоточили серьезные силы, в том числе элитные дивизии СС «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова». Они были оснащены новыми танками и артиллерией. Против советских КВ и Т-34 вышел бронированный «Зверинец», «Пантеры», истребители танков «Элефанты» или «Фердинанды», и, конечно, тяжелые тигры. Тигр вообще получился танк очень хороший, особенно в обороне хорош. У него была слабая ходовая часть, то есть они часто выходили из этого из строя, но зато мощная пушка, отличная оптика, и на дистанции примерно 2 километра для наших танков встреча с тигром была, мягко говоря, очень нежелательна. Хватало одного попадания, чтобы 34-ка... Эти три танка, они воевали тре, трешками всегда. Так вот, это троица э, «Тигр», «Фердинанд», «Пантера» оказались в тылу нашего дивизиона минометного. Мы в, в лугу построились, с нас требует огонек, ребята там в атаку пошли, а, а вдруг три танка. И «Тигр», «Фердинанд» и «Пантера» стоят сзади и... Расстреливает минометы у нас. В том бою на Курской дуге Николай Романов получил первое серьезное ранение. Из госпиталя вновь вернулся в свою часть. Ему довелось повоевать и в танковом десанте. Пермский боец был награжден медалью за отвагу. После победы Красной армии под Курском Уральскому танковому корпусу было присвоено звание «Гвардейский». В этот день гвардии сержант Романов вместе с боевыми товарищами будет вспоминать события 68-летней давности. Юлия Зыкова, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.